Buenas, mi nombre es Roy Sonali, soy fisioterapeuta, tengo formación en discapacidad y políticas públicas y además soy el primer fisioterapeuta en recibir formación de posgrado en Derechos Humanos. Desde hace dos años trabajo para el programa de rehabilitación en cáncer y cuidados colectivos del Hospital Calderón Guardia, en donde junto a la doctora Ocles creamos el programa de rehabilitación en VIH y VIH avanzado. El programa de rehabilitación en VIH recibió el reconocimiento e innovación en mejoramiento de calidad de vida en el premio Aportes a Mejoramiento de la Calidad de Vida por el modelo de tratamiento y reinserción que tienen los pacientes o las personas con VIH después del programa de rehabilitación insertado socialmente. El proyecto nace por una investigación que realizamos en conjunto, la doctora Ocleas y mi persona, donde eh, evidenciamos o buscamos toda la evidencia científica sobre los efectos secundarios al medicamento y las deficiencias y limitaciones que esto podía generar. Posteriormente creamos alianzas en conjunto con la clínica de VIH del Hospital Calderón Guardia y llevamos capacitación a nuestras compañeras y compañeros. Nuestro abordaje se basa en la valoración y eh, evaluación inicial del paciente que consume el medicamento, el tipo de medicamento que consume y los efectos adversos que puede producir este en la persona. Asimismo, ofrecemos una gama de tratamiento desde la fisioterapia y la rehabilitación para mejorar la calidad de vida de las personas. Una de las deficiencias al tratar la población con VIH era la limitación y la poca capacitación y sensibilización que tenían los profesionales en rehabilitación para la atención de personas con VIH, puesto que la mayoría sentían miedo y ansiedad en la atención de personas con VIH, esto asociado a un tema de género y religioso en la mayoría de los casos. Nuestro, nuestro trabajo fue sensibilizar primero, iniciar con una sensibilización y capacitación a los profesionales de nuestra área, Buscamos alianzas con oficinas referentes temáticas en el tema, como lo fue la Oficina de Calidad de Vida o la Oficina de Calidad de Vida y VIH de la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y el despacho de la, de la Segunda Vicepresidencia de la República. De ahí trabajamos en fortalecer la atención de las personas con discapacidad y no solamente incluía a las personas con VIH, sino a que toda persona con discapacidad pudiera tener la oportunidad de mejorar sus estándares en la calidad de vida desde la rehabilitación, la recuperación, la inclusión social y la reinserción laboral de la persona con discapacidad. Ofrecimos una gama de tratamientos, dentro de los cuales anteriormente no se, no se daban dentro de los servicios de rehabilitación. Y en conjunto hemos logrado trabajar el manejo multidisciplinario en la atención de la persona con VIH. Desde, en donde les, en nuestro espacio participan desde farmacéutico, la trabajadora social, el médico infectólogo, la enfermera, el psicólogo, los médicos fisiatras y los fisioterapeutas, quienes cumplen el, el, la función de mejorar el acondicionamiento físico de la persona, teniendo buena adherencia al tratamiento, disminuyendo los efectos secundarios al medicamento y posteriormente mejorando la condición física de la persona mejorando los estándares de vida y la calidad de vida de la persona. Pero para ello necesitamos tener sensibilización respecto al tema de género y el tema de la promoción de los derechos humanos de las personas con VIH. Dentro de los principales alcances que tuvimos fue mejorar la atención multidisciplinaria, tanto efectiva en la atención de salud como la respuesta en la política pública nacional desde el despacho de, o la oficina de, de la Defensoría de los Habitantes de Mejoramiento de la Calidad de Vida, Fondo Carlos Valerio, quien ayudó a incentivar la capacitación e información en el tema de los derechos de las personas con VIH. Desde la oficina de, del despacho de la vicepresidencia se pudieron hacer algunos alcances en la atención y el mejoramiento de, de, en la atención y el mejoramiento en la salud de las personas con VIH. Desde la capacitación y formación en profesionales de ciencias sociales como lo de los trabajadores sociales y la importancia de su intervención con relación al entorno social de la persona con VIH. Desde nuestro espacio logramos incentivar y sensibilizar a la población o a los profesionales en rehabilitación sobre la importancia que tiene el abordaje de fisioterapéutico de la persona con VIH y su gran aporte en el mejoramiento de la calidad de vida. 
como lo es la limitación de deficiencias y efectos secundarios que se dan posteriormente al medicamento, ya sea a largo plazo o inclusive se pueden desarrollar a mediano plazo, siempre y cuando la persona logre incentivar esa buena adherencia al tratamiento, se van a mejorar los estándares en la calidad de vida. Posteriormente el programa fue nominado a uno de los programas más innovadores en el mejoramiento de la calidad de vida por su gran impacto en la política nacional pública, donde desarrollamos estrategias en la intervención de la población con VIH y aseguramos el fortalecimiento en la promoción y protección de los derechos humanos. Es aquí donde surge eh, la, la evidencia científica de la cual iniciamos hace más de tres años una investigación y la publicación de un artículo titulado Rehabilitación en VIH en conjunto con la doctora Ocles del programa de rehabilitación en cáncer y cuidados paliativos del Hospital Calderón Guardia. Posteriormente, el programa recibió el reconocimiento de la innovación en el mejoramiento de la calidad de vida debido a su modelo de tratamiento, sensibilización, rehabilitación y la inclusión social de la persona con VIH. Y esto en el 2016. A pesar de los logros alcanzados, nos hace falta mucha más sensibilización, formación, educación y especialización en el tema de VIH, sobre todo en los derechos de las personas con VIH y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, hay una gran deficiencia en el tema relacionado al género y mejorar la calidad de vida en las personas. Esto mediante la investigación que realizamos durante los tres años junto, en conjunto con la doctora Ocles y con los resultados alcanzados que logramos tener de cuatro pacientes anuales a un total de 60 pacientes en menos de seis meses. Hemos logrado mejorar la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, la formación, sensibilización y educación es una de las metas por alcanzar dentro de las profesiones de, dentro de, las profesiones de ciencias de la salud.